take a break to know what's going on around the world. It's time for DW News Headlines on FM 100. Across the nation, this is, this is FM 100 Network. DW سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد کابل جنگ زدہ ملک افغانستان میں خشک سالی کے سبب فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اسی تناظر میں اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ کئی ملین افغان بھوک کے خطرے سے دو چار ہو سکتے ہیں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسانی معاملات او سی ایچ اے نے بتایا ہے کہ افغانستان کے کل چونتیس صوبوں میں سے دو تہائی علاقہ گزشتہ برس کے آخر سے بارشوں کی شدید کمی سے متاثر ہے خوراک و زراعت کے محکمے کے مطابق بعض دریا اور پانی کے ذخائر مکمل طور پر خشک ہو چکے ہیں اقوام متحدہ نے ان حالات سے متاثرہ افغان خاندانوں کو اشیائے خوراک کی فراہمی کے لیے ایک سو پندرہ ملین ڈالر فراہم کرنے کی اپیل کی ہے غزہ سٹی اسرائیلی بحریہ نے ایک ایسی کشتی کو قبضے میں لے لیا ہے جس پر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ کرنے والے افراد سوار تھے منتظمین کے مطابق اس کشتی پر سوار افراد اسرائیل کی طرف سے غزہ پٹی کی ناکہ بندی کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے منتظمین میں سے ایک صلاح عبد العاطی نے خبر سائے ادارے اے ایف پی کو بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے اس کشتی کو گھیر کر اس پر قبضہ کر لیا ان کا کہنا تھا کہ اس کشتی سے تیس منٹ سے زائد وقت تک رابطہ منقطع رہا تلابیب اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے علاقے میں تیس سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی فوج کے مطابق یہ کاروائی فلسطینی علاقے سے راکٹ داغے جانے کے رد عمل میں کی گئی ہے اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی علاقے میں فائر کیے گئے راکٹ اور مارٹر گولوں کی تعداد سن دو ہزار چودہ کی جنگ کے بعد سب سے زیادہ تھی ترجمان کے مطابق اس کے جواب میں تیس سے زائد اہداف کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج کے مطابق یہ اہداف حماس اور فلسطینی اسلامک جہاد نامی تنظیموں سے تعلق رکھتے تھے یہ ڈی ڈبلیو کا نیوز بلیٹن ہے برسلز بیلجیم کے مشرقی شہر لیوٹش میں ایک مسلح شخص نے فائرنگ کر کے تین افراد کو ہلاک کر دیا ہے لیوٹش کے دفتر استغاثہ کے مطابق اس واقعے میں مسلح شخص کی فائرنگ سے دو پولیس اہلکار ہلاک اور دو دیگر زخمی بھی ہوئے اس کے علاوہ ایک راہگیر بھی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا پولیس کی جوابی کاروائی میں حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے حملہ آور کی شناخت ابھی تک ظاہر نہیں کی گئی حکام کا خیال ہے کہ یہ ایک دہشت گردانہ کاروائی بھی ہو سکتی ہے ہیمبرگ جرمن شہر ہیمبرگ میں گزشتہ برس ہونے والے جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کی تلاش میں پولیس نے اٹلی اسپین فرانس اور سوئٹزرلینڈ میں چھاپے مارے ہیں دفتر استغاثہ اور پولیس ذرائع نے بتایا ہے کہ اس کاروائی میں یورو جسٹ نامی ایجنسی کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا یہ ایجنسی مجرمانہ معاملات میں عدالتی تعاون فراہم کرتی ہے گزشتہ برس جولائی میں ترقی یافتہ ممالک کی تنظیم جی ٹوینٹی کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ہیمبرگ شہر میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اس دوران متعدد گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کے علاوہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا تھا کابل افغان صوبے ننگرہار میں ملکی دستوں کی ایک کاروائی میں نو عام شہری ہلاک ہو گئے ہیں صوبائی گورنر کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پیر کی رات دہشت گردوں کے خلاف کیے گئے اس آپریشن میں مرنے والوں میں سینٹ کے اسپیکر فضل ہادی مسلم یار کے رشتہ دار بھی شامل ہیں اس واقعے میں کم از کم آٹھ افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع ہے ویانا آسٹریا کی حکومت غیر ملکیوں کو دی جانے والی مالی مراعات کو کم کرنا چاہتی ہے چانسلر زباستیان کرس کے مطابق جلد ہی متعارف کرائے جانے والے بنیادی قانون کے تحت جرمن زبان کا سیکھنا لازمی ہوگا ان کے بقول اس کے بعد ہی کسی غیر ملکی کے لیے مکمل ریاستی مراعات تک رسائی ممکن ہوگی مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ ڈی ڈبلیو ڈاٹ کام سلیش اردو You are listening DW News on FM 100 Pakistan. <laughs>